আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন আমি তো আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো আছি আজকে হচ্ছে বৃহস্পতিবার এটা হচ্ছে বৃহস্পতিবার দিন মানে সন্ধ্যার পরে এটা ব্লগটা আর এটা হচ্ছে আমি তৈরি করছি হচ্ছে মুরগির মাংসের পাকান পিঠা অনেকে আবার বলে এটা কি ঝাল পাকান পিঠা অনেকে এটা গরুর মাংস দিয়ে তৈরি করে করতে পারে আমি তো এটা মুরগির মাংস দিয়ে তৈরি করছি এখানে শুধু মুরগির যে মাংসটা আমি এটা একটু ছোটো ছোটো করে কেটে নিছি আর এটা আমি ভালো করে ধুয়ে ছাকনির মধ্যে পানিটা ঝরানোর জন্য দিছি চুলাতে এদিকে আমি একটা কড়াই বসিয়ে দিয়ে কড়ার মধ্যে মানে একটু বেশি করে পানি দিছি দেওয়ার পরে এই পানিটা যখন একটু গরম হয়ে যাবে তখন আমি মাংসগুলা দিয়ে দিব আর মাংসগুলা দিয়ে দেওয়ার পরে এখানে আমি দিয়ে দিব হচ্ছে একটু হলুদের গুঁড়া আর হচ্ছে একটু হচ্ছে লবণ আর হলুদের গুঁড়া লবণটা দিলে কী হবে লবণটা দিব যাতে মাংসটার ভিতরে একটু লবণটা যায় আর হচ্ছে হলুদের গুঁড়াটা দিলে দেখা যাচ্ছে কালারটা একটু সুন্দর হবে তখন দেখতেও ভালো লাগবে ওটা পরবর্তীতে যখন আমি এটা ভাজি করতে যাব দেখতে আসলে ভালো লাগবে এই কারণে হচ্ছে লবণ আর হলুদের গুঁড়াটা দিয়ে দেওয়া আমার লবণ আর হলুদের গুঁড়াটা দেওয়া শেষ হয়ে গেছে এখন আমি একটা মানে ঘুরচুনের সাহায্যে এটা আমি সুন্দর করে মিক্স করে নেব পানির সাথে এই তো আমি এটা মিক্স করা হয়ে গেছে এখন আমি হচ্ছে চুলাতে জাল দিয়ে দিয়েছি আর আমার এটা দেখন চুলাতে জাল দিয়ে দেওয়ার পর প্রায় মিনিট দশকের পরে আমার এটা প্রায় সিদ্ধ হয়ে এসছে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি দেখেন এগুলো মাংসগুলো যেহেতু আমি ছোটো ছোটো পিস করছি এর জন্য এটা সিদ্ধ হতে সময় লাগবে না এটা আমি সিদ্ধ করে ছাকনির মধ্যে মানে ঢেলে নিছি ঢেলে নেওয়ার পরে পানি টুকা ঝরিয়ে নেওয়ার পরে এই দেখুন মাংসগুলো সিদ্ধ হয়ে গেছে হাত দিয়ে একটু চাপ দিলেই মাংসগুলো এভাবে ঝুরা ঝুরা হয়ে যাবে ভাঙা হয়ে যাবে আর আমি এই সবগুলা মাংস এভাবে হাত দিয়ে মানে ভেঙে নিব এগুলা মাংস একটু ঝুরা ঝুরা করে নিব তাহলে ভাজি করতে সুবিধা হবে আর এই মাংসর যে পিঠাটা এই পিঠাটা সব সময়ের জন্য মাংসগুলো এরকম ঝুরি ঝুরি করে ভেঙে মানে নেওয়া লাগে তা না হলে মাংস পিঠাটা খেতে মজা লাগে না এদিকে আমি চুলায় একটা কড়াই বসিয়ে দিছি এখানে আমি পর্যাপ্ত পরিমাণে তেল দিয়ে দিলাম আর এখানে আমি অনেকগুলো পেঁয়াজ কাটা দিছি আর হচ্ছে কাঁচামরিচ আর আমি এখানে শুধু কাঁচামরিচ দিয়ে এটা হচ্ছে ভাজি করব আর মাংসটা একটু ঝাল ঝাল মানে হলে মানে খেতে পিঠাটা ভালো লাগে এই জন্য আমি একটু বেশি করে কাঁচামরি দিয়ে দিছি আর এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি হচ্ছে দু টুকরা দারচিনি আর কয়েকটা এলাচ এখন আমি এই পেঁয়াজ আর কাঁচামরিচটুকু সুন্দর করে ভেজে নেব আর এই পিঠাটা তৈরি করার জন্য যে মাংসটা আমি ভাজি করবো এখানে একটু বেশি করে তেল দিতে হবে তাহলে মাংসটা যদি একটু ভালো মচমচে ভাজি হয়ে যায় তখন পিঠাটা খেতে ভালো লাগবে আর মাংস ভাজিটা যদি ভালো না হয় তখন পিঠাটা যতই সুন্দর করি না কেন ভালো লাগবে না আর এখানে আমি দিয়ে দিব হচ্ছে এই মশলাগুলো তো এর আগে তো আমি বলছি এই মশলাটা আমি ধনিয়া জিরা তারপরে এলাচ দারচিনি তারপর হচ্ছে সব কিছু দিয়ে আমি এটা গুঁড়ো করে নিচ্ছি আর এটা হচ্ছে দিয়ে দিলাম পরিমাণ মতো এখন দিয়ে দিব হচ্ছে হলুদ গুঁড়ো একটু হলুদ গুঁড়ো দেওয়ার পরে এখানে আমি দিয়ে দেবো হচ্ছে আদা বাটা দিয়ে আমি এটুকু একটু ভালো করে কষিয়ে নিব আর এটা আমার যখন ভালো করে কষানো এরকম হয়ে গেছে এখন আমি দিয়ে দেবো হচ্ছে মাংস আর মাংসগুলো এখন আমি সুন্দর করে নাড়াচাড় করে একদম সুন্দর করে ভাজি করব। আর এর মাঝে যে কথাটা আমার চ্যানেলটি এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করেননি আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে ফেলেছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমার ভিডিওগুলো যদি ভালো লাগে অবশ্যই বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন এই তো আমার মাংসটা প্রায় ভাজি করা হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন আর এর মাঝে আপনারা অবশ্যই মাংসটা একটু টেস্ট করে নেবেন লবণটা কেমন হলো লবণটা ঠিক আছে কি না টেস্ট করে নেবেন আমি ভাজিটা হয়ে গেছে আমি ভাজিটা এক সাইডে একটা প্লেটের ভিতর নামিয়ে নিছি এটা একটু ঠান্ডা করে মানে করার জন্য আর এই পিঠাটা তৈরি করার জন্য যে আমি কাইটা তৈরি করব যেটা মানে চাউলের গুঁড়া দিয়ে করতে হয় এটা আমরা তো দেখছি সবসময় চাউলের গুঁড়া দিয়ে করে তা আমি চাউলের গুঁড়াটা দিয়ে করব দেখে আমি একটা চুলায় পাতিল বসিয়ে দিচ্ছি আর এখানে আমি একটু পানি দিই আপনি যতখানি তৈরি করবেন সেই হিসেবে আপনি পানিটা দেবেন আমি এখানে পানির পরিমাপটা কীভাবে বলবো আমি যতটুকু তৈরি করছি আমি সেই অনুপাতে পানিটা দিয়ে নিচ্ছি আর আপনারাও সেটাই করবেন আর পানিটা দেওয়ার পরে এখানে আমি দিয়ে দিব হচ্ছে একটু লবণ লবণ দেওয়ার পরে পানিটা একদম ফুটন্ত বলক আনতে হবে আর একটু বেশি করে বলক আনতে হবে বলক আসার পরে দুই তিন মিনিট অপেক্ষা করতে হবে তাহলে যে কাইটা তৈরি করবো কাইটা সুন্দর হবে আর এখানে আমি একটা দেখতে পাচ্ছেন বাঁশের একটা কাঠির মতো নিছি বাঁশের বাঁশ দিয়ে বানানো এই কাঠিটা দিয়ে আমি নাড়বো এখানে আমি আটা দিয়ে দিছি আর আমি এই কাঠিটা দিয়ে সুন্দর করে নেড়ে নিচ্ছি এই আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার
আর এখন আমি এই কাইটা হচ্ছে একটা স্টিলের বোল আছে মানে এটার সেনি যাকে বলে তার ভিতরে আমি নামিয়ে নিয়ে এটা সুন্দর করে হাত দিয়ে মথে নিছি আর এদিকে দেখেন আমি একটা রুটি তৈরি করে নিছি আর রুটি তৈরি করানোর পরে একটা ছোট্ট একটা টিফিন বক্সের এটা আছে এটা দিয়ে আমি রুটিটা কেটে নিয়ে একই হিসেবে আমি পিঠাগুলো তৈরি করব যার কারণে আমি একটা রুটি তৈরি করছি রুটি টাকা বাঁকা যেমন হোক না কেন মাঝখান থেকে আমি মানে ওটা দিয়ে কেটে নেব আর এই দেখুন আমি এর আগে দু তিনটা পিঠা তৈরি করে ফেলেছি অলরেডি এখন আমি দেখাচ্ছি কিভাবে পিঠাটা তৈরি করতে হবে এইভাবে পিঠাটা হাতের উপর নিয়ে তারপরে মাঝখানে যে ভাজিটা আছে মাংস ভাজিটা ওটা দিয়ে দিব দেওয়ার পরে তারপর আমি মুখটা আস্তে আস্তে হাত দিয়ে চাপ দিয়ে দেবো আর এটা যদি অনেক সময় এই আটাটা চাপ দিয়ে যখন লাগতে না চাপে তখন অবশ্যই হাতের আঙ্গুল দিয়ে একটু পানি দিয়ে তারপরে আপনারা চাপ দিয়ে দিয়ে লাগাই নেবেন দেখবেন ওটা কখনো ভাজি করার সময় খুলে যাবে না এই তো আমার অনেকগুলা পিঠা বানানো প্রায় হয়ে গেছে আমি আরও একটা পিঠা বানায় দেখাচ্ছি কিভাবে বানাইতে হবে এই তো দেখতে পাচ্ছেন আমি পিঠাটা কিভাবে তৈরি করতেছি এটা অনেক সময় এটা সাজ কিনতে পাওয়া যায় সাজের ভিতরে দিয়ে বানানো হয় তবে আমি দেখছি এটা আমাদের দাদি নানি বা আমার মা চাচি এরা সবাই যখন তৈরি করতো গ্রামে এভাবেই তৈরি করতো গ্রামে আমি কখনো দেখি নাই সাজ দিয়ে তৈরি করে তবে এখন মানে গ্রামেও সবাই এখন সাজ দিয়ে নতুন স্টাইলে তৈরি করতে পারে তবে আমি শুরু থেকে জন্মের পর থেকে যখন থেকে বুদ্ধি এসেছি তখন থেকে আমি দেখতাম এভাবেই তৈরি করতো আমি সেভাবেই তৈরি করতেছি এদিকে আমি কড়াইতে একটু বেশি করে তেল দিয়ে নিচ্ছি কারণ এই পিঠাগুলো ডুবে তেলে ভাজতে হবে আর এভাবে আমি সবগুলো পিঠা দিয়ে নিচ্ছি আর এই পিঠা ভাজার সময় অবশ্যই একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে পিঠাটা দেওয়ার কিছুক্ষণ পরে আর একটা দিক উল্টে দিতে হবে না হলে এই দিকটা হয়ে যাবে ওই দিক ওই সাইডের পিঠাটা মানে ফেটে যাবে আর যখন আপনারা এক সাইড একটু ই হয়ে যাবে তখন সঙ্গে সঙ্গে পিঠাটা উল্টে দিবেন আর এই পিঠাটা তো এমনি মচমচে করে একটু ভাজি করতে হবে একটু মানে যদি নর্মাল ভাজি হয় তাহলে পরবর্তীতে খেতে মানে পিঠাটা নরম হয়ে যাবে দেখ খেতেও ভালো লাগবে না আমি তো সবসময় দেখতাম মানে দাদিদের নানিদের এরা হচ্ছে এই পিঠাগুলো একদম মচমচে করে ভাজি করে মানে একটা পলি ব্যাগ আছে তার মধ্যে শু ঠান্ডা করার পরে একটা পলি ব্যাগের মধ্যে রেখে দিত আর এই পিঠাটা দেখতাম পরের দিনও ওরকম মচমচাই থেকে যেত এখন আমাদের হয়তো আমরা অনেক বেশি তৈরি করি না অল্প তৈরি করি আমরা যখন কাটা তখনই তৈরি করে খাই হয়তো নেক্সট আমি একটু কিছু থাকে তার বেশি তো আর থাকে না আমার পিঠাগুলো দেখুন সুন্দর একটা কালার হয়ে গেছে আর এই পিঠাটা যখন সুন্দর একটা বাদামি কালার হয়ে যাবে তখন আমি এই পিঠাটা নামিয়ে নিব আর এটা হচ্ছে এর পিঠাটার ভিতরে অনেকগুলো তেল থাকে এই কারণে আমি একটা প্লেটের মধ্যে কিছু কিচেন টিসু নিয়ে নিছি টিসুর উপরে নামিয়ে নিলে দেখা যাবে তেলটা এক্সট্রা যে তেলটা থাকবে সেটা চুষে নিবে আর একটা তেলটা শুষে নিলে অবশ্য ভালো লাগবে খেতে তা না হলে আসলে খেতে ভালো লাগবে না আর এই পিঠাটা কিন্তু খেতে সত্যি খুব অসাধারণ আর আমার এই রেসিপিটা দেখে অবশ্যই আপনারা বাসায় তৈরি করবেন কেমন হলো আমার কমেন্ট বক্সে জানাবেন সবাই ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ